revisión de los digamos, registros de cáncer de 44 países, reveló que la incidencia de la enfermedad de inicio temprana está aumentando rápidamente. Los casos de cáncer de colon cada vez son más comunes, señores, en personas menores de 50 años. Y este aumento pues está produciendo en muchísimos países de ingresos medios y también altos. Esto llevó al Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos a cambiar su recomendación en mayo de 2021 para que las revisiones comiencen a los 45 años y no a los 50, como usualmente se solía hacer. Y es que aunque el cáncer de colon es poco frecuente en adultos jóvenes, es el tercer cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Esto según el Instituto Nacional del Cáncer. Así es, así que vamos a profundizar más sobre esto con la doctora Ana María López, vocera de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, a quien le damos la bienvenida a Prime Time. Buenas noches, doctora. Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta que le tengo, porque ¿qué es lo que está pasando? Que los casos se están duplicando en menores de, de 40 años y ¿cuáles son los síntomas de lo que debemos estar alertas? Sí, no se, se sabe exactamente, pero sí es algo muy preocupante porque en menos de 10 años se ha notado un aumento de como 10%, uno en 10 que se, se diagnosticaron en los 55 años o menores, ahora es uno en cinco, 20%. Y también que los casos avanzados ha aumentado de como 50% a 60%. Entonces, men, en menores, de, en personas con menor edad y también casos más avanzados. Se piensa que debe ser tal vez la alimentación, también puede ser el sobrepeso, también el tabaquismo, el alcohol, todos esos riesgos pueden aumentar el riesgo de cáncer colorectal uh, y, la can y comer carne procesada. Uh, síntomas, los síntomas, lo que es más preocupante es cuando hay sangre en los heces. Eso es algo que se debe, uno debe ir al médico, aunque no siempre es cáncer, pero es algo de preocupar. Um, y hablar con su médico cuando tiene algún cambio. Y como dicen, ocuparse antes de preocuparse ante cualquier duda, lo mejor es que un experto sea el que lo analice. La verdad, doctora, es que este tema nos ha dejado todos en shock porque según expertos, el cáncer colorectal podría ser la causa número uno de muertes relacionadas con el cáncer en pacientes de 20 a 49 años. Sabiendo todo esto, ¿cómo nos podemos cuidar? ¿Usted cuál sería el consejo que le da a todas las personas que en estos momentos nos está viendo? Sí, yo creo que tenemos una epidemia del sobrepeso y la nutrición es muy importante para prevenir muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. La inflamación, la carne procesada causa inflamación en el cuerpo, que es más fácil entonces que las células cancerosas puedan crecer. Doctor, algo que, que encuentro sumamente interesante es que investigadores también encontraron que las mujeres nacidas por cesárea tenían también más probabilidades de desarrollar cáncer colorectal más temprano que las que nacieron vía vaginal. ¿A qué se debe eso exactamente? No se sabe exactamente, pero se piensa que cuando hay un parto vaginal, entonces la persona, el, el bebé, eh, tiene las... Um, como las buenas bacterias de la madre. Y eso es el que influye a prevenir varias enfermedades. Wow, qué interesante esto, de verdad, doctora. Ahora, yo también quería mencionar sobre una encuesta de la Alianza de Cáncer Colorectal que encontró que muchos pacientes con síntomas de este cáncer resulta que fueron al doctor y fueron mal diagnosticados. ¿Qué podemos hacer para garantizar realmente un buen diagnóstico? ¿Qué estudios hay que decirle a los doctores? Quiero que me hagas tal y tal estudio para estar 100% segura de cuál es mi diagnóstico. Sí, sí, es que muchas veces las personas, los médicos a veces piensan en probabilidad, pero ahora la probabilidad es más que la persona joven pueda tener um, un, un cambio maligno. O sea que hablar con su médico, con sus síntomas, y lo que se puede hacer es la colonoscopía. Okay. Con la colonoscopía se ve claramente cómo está el intestino y si hay cambios, allá mostró un pólipo 
o lo que puede ser un pólipo o puede ser un cambio maligno. Ese es el estudio que ayuda más a detectar el cáncer temprano. Bueno, pues ya lo escuchó. Ante cualquier duda, vaya con el médico y si hay que hacer un estudio, que sea una colonoscopía. Doctora Ana María, muchas gracias por estas recomendaciones y por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Que pasen una buena noche. Igualmente usted.